பண்ணவும் ரீட்டெயில் பிஸ்னஸில் கொஞ்சம் வெஞ்சர் ஆகிறதுக்கும் புதுசாக வந்து குளத்தூரில் நம்ம ஷாப் எடுத்துருக்கோம் இது பர் பீஸ் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம் ரீட்டெயில் கஸ்டமருக்கு அந்த பிரைஸ் நாங்கள் ஹோல்சேல் வந்து ஸ்டாக் இம்போர்ட் பண்ணி பல்காக நாங்கள் கொடுக்குறோம் அது வந்து ஒரு ரீட்டெயில் கொடுக்குறது ஒரு ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கண்டிப்பாக நான் உடனே என்ன சொன்ன இல்லை ஒன் ஒன் டே தான் ஆயிருக்கு இன்னொரு ஒன் டே ஆகட்டும் ஸ்டாக் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் பழப்புக்கு வந்து வீடியோ எடுக்கிறீங்க நீங்கள் உங்கள் வியூஸ்க்கு வந்து வீடியோ எடுக்கிறீங்க அதில் வர இன்கம்காக நீங்கள் ஒரு சில பேர் ஃபோன் பண்ணுறாங்க பிரதர் பெய்ட் ப்ரொமோஷன் பண்ணுறீங்களா இவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்தா பண்ணுறோம் பிரதர் நான் உங்ககிட்ட சும்மா ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் இல்லை ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைப் வந்தப்பறம் இல்லை நீங்கள் இவ்வளோ காசு கொடுத்தா நான் பண்ணுவேன் நீங்கள் ஓப்பனாகவே ஒரு யூடியூப் பர்சன் இந்த மீன் கடைங்களுக்கு வீடியோ எடுக்க வந்தாலே அவனும் காசு கொடுக்க மாட்டேன் நாங்கள் எங்கள் மோட்டிவ் வந்து வெறும் மணியாக இருந்தது எங்கிட்ட வந்து ஒரு மாதிரி பேசினார் நான் சிம்பிளாக சொல்லிட்டு தேவையில்லை ஐம் சாரி எனக்கு டைம் இல்லை ஃபேவராக ஒரு ஹெல்ப்பாக இந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பண்ணோம்னா உங்கள் உங்கள் ஊரில் இருக்க ரீட்டைல் ஷாப்ஸாக ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பேர் ரெட் பேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பாருங்கள் இருக்கும் <laughs> ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அண்ட் நம்ம சேனல் எதாவது புதுசாக இருந்தீங்கன்னா எப்போயே சொல்கிற மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் அமைக்கிட்டு ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நல்லா இருக்கேன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒன் இயர் கழிச்சு மீட் பண்ணுறோம் ஸோ ரீசெண்டாக வந்து குளத்தூருக்கு மூவ் ஆகிருக்கீங்க ஸோ இதோட ரீசன் தெரிஞ்சுக்கலாமா ஓகே இப்போது நம்ம அங்கே அம்பத்தூரில் வச்சுருக்கோம் அது நம்மளோட ஸ்டாக் ப்ளேஸ் குவாரண்டைன் ஏரியா இம்போர்ட்ஸு ப்ளஸ் அது ஸ்டாக்கிங் ப்ளேஸு கஸ்டமருக்கு வந்து கொஞ்சம் மோர் ரீட்டெயில் வந்து நிறைய பேர் வரணும் வரணும்னு சொல்லிட்டு வராங்க ஸோ பட்டு டிஸ்பேஷ் பண்ணுற டைமு அந்த ஆர்டர் கொடுக்குற டைம் வெளியே போயிடுறோம் நாங்கள் அந்த டைமில் எங்களால் ஆக்சஸபிள் பண்ண முடில கஸ்டமருக்கு நான் நிறைய வாடி ரெக்கமெண்ட் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் கால் பண்ணிவிட்டு வாங்க அவைலபிளி செக் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு ஸோ பீப்புள் ஆர் நாட் டூயிங் இட் ஒரு பாதி பேர் பண்ணுறாங்க ஒரு பாதி பேர் பண்ணுறது இல்லை அப்படியே வந்துட்டு வந்துட்டு மூடி இருக்குன்னு போயிடுறாங்க ஸோ அதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணவும் ரீட்டெயில் பிஸ்னஸில் கொஞ்சம் வெஞ்சர் ஆகிறதுக்கும் புதுசாக வந்து குளத்தூரில் நம்ம ஷாப் எடுத்துருக்கோம் இங்கே மூவ் ஆகி ஆக்சுவலி டூ மந்த்ஸ் ஆகுது ஓகே ஸோ மெயினாக வந்து ரீட்டெயில் மக்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் மூவ் ஆமாம் ரீட்டெயில் வேலில் ஒரு நல்ல சர்வீஸ் கொடுக்குறதுக்கு இப்போ ஆஸ் இஷுவல் நம்ம எப்போவும் கொடுக்குற மாதிரி நார்மல் சேம் கிரேட்ஸ் ப்ரைஸ் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்காது உங்களுக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ப்ரைஸிங்கில் கொஞ்சம் அந்த இன்ஃப்ளேஷன்னாலேயும் நம்ம இந்த ரேட் ஏறுறதுனாலையும் அந்த யூஎஸ்டி ஃப்ளக்சுவேஷனால் மட்டும் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் தவிர பை பாக்கியெலாம் ஸ்டில் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சேம் குவாலிட்டி சேம் கைண்ட் அண்ட் ப்ரைஸஸ் ஆர் ஆல்சோ நியர்லி சேம் கொஞ்சம் வெரைட்டிஸ் எக்ஸஸாக வந்து நம்ம ரீட்டெயில்கின்றதுனால ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஸோ அதனால் இந்த ஷாப் லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா குளத்தூர் ஸ்கூல் ரோடில் இருக்குது இந்த அக்வேரியம் மார்க்கெட் ரோடில் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஸ்கூல் ரோடில் இருக்குது ஷாப்போட போர்டு வந்து கணபதி அக்வேரியம் இருக்குது ப்ரெசென்ட்லி கண கணபதி அக்வேரியம்னு இருக்குது போர்டு நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இன்னும் உள்ளே நிறைய ஒர்க்ஸ் இருக்குது பண்ண வேண்டிய ஒர்க்ஸ் பெண்டிங் இருக்குது முடியும் போது வில் சேஞ்ச் தி போர்டு ஸோ இந்த டூ மந்த்ஸ் டைம் எடுத்தும் நாங்கள் இன்னும் ஃபுல்ஃபில்லாக முடிக்க இருக்கணும் வி ஹேவ் ஒர்க் லோட் அவ்வளோ ஒர்க் டெய்லி பார்சல்ஸ் ஆர்டர்ஸ் வெளியே போகிறது வர்றதெல்லாம் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் டைம் ஆகும் வில் செட் பட் ஷாப் இஸ் ரன்னிங் ஸ்டாக்கோட ஷாப் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது யார் வேணாலும் வந்து விசிட் பண்ணலாம் இது வந்து சென்டர் ஆஃப் தி மார்க்கெட்டில் இருக்குது அந்த ரோடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காலி இடம் இருக்கும் அது பக்கத்துலேயே இருக்குது ஸோ லொக்கேஷன் தான் பக்கத்து ஷாப் வந்து ரெயின்போ அக்வேரியம் சென்டரில் வந்து கணபதி அக்வேரியம் போர்டு போட்டுருக்கு இது நம்மளோட ஷாப்பு போர்டு இன்னும் சேஞ்ச் பண்ணல சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவோம் பக்கத்துலேயே இருக்க ஒரே ஒரு வேஸ்ட் பேப்பர் மாட்டு ஒரு கையிலங்கடை இது ஒன்று தான் இதான் ஈஸியஸ்ட் உங்களுக்கு லொக்கேஷன் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆல் லோக்கல் ஃபிஷர்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட்டட் ஃபிஷர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கிடைக்குது இங்கே உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட யூஸ்வலாக வந்து ஃப்ளவர் ஆன் கேட்ஸ்லாம் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ பார்க்குறது என்ன இப்போ நம்மக்கிட்ட ஃப்ளவர் ஆன் ஏ கிரேட்ஸ் இருக்குது இங்கே மேக்மா இருக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் எஸ்ஆர்டி இருக்குது ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஓகே ஸோ இது பர் பீஸ் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நம்ம
ஆ ஓகே இது நல்ல கேள்வி நீங்கள் கேட்டது எனக்கு முக்கியமாக நான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒன்று சொல்ல வேண்டிய விஷயம் வந்துட்டு இப்போ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ரீட்டைல் அண்ட் ஹோல்சேல் சரிங்களா இப்போ நான் பார்க்குறது வந்து ஓகே ஒரு சில கஸ்டமர் வராங்க பேரண்ட்ஸ் வேறு வாங்கிட்டு போகிறாங்க ஒரு சில கஸ்டமரை பார்த்தீங்கன்னா இது பேசிக்கலி ஐம் சாரி நான் தப்பாக பேசினா சாரி பட் ஸ்டில் ஃபேக்டர் நான் கிளியராக சொல்லிடுறேன் இது வந்த வந்து யூடியூப் யூடியூப்ன்றது ஒரு பெரிய ஒரு சோஷியல் மீடியாவாக இருக்குது சரிங்களா இந்த சோஷியல் மீடியா வச்சுட்டு பீப்புள் எப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு இதுதான் ரேட்டு இதான் ஹோல்சேல் ரேட்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்துட்டு எனக்கு ஹோல்சேலில் கொடுன்னு சொல்கிறாங்க சரி ஓகே ஹோல்சேலில் அதெல்லாம் இவ்வளோ குவான்டிட்டி நீங்கள் வாங்கணுன்னா வாங்க மாட்டேன்றாங்க எனக்கு வேணும் ஒரு மீன் வேணும் ஆனால் ஹோல்சேல் ரேட்டு வேணும் அப்படின்றாங்க ஸோ நான் ரீசன் அண்ட் டிஃப்ரென்சஸ் சொல்லிடுறேன் இப்போ நாங்கள் ஹோல்சேல் வந்து ஸ்டாக் இம்போர்ட் பண்ணி பல்காக நாங்கள் கொடுக்குறோம் அது வந்து ஒரு ரீட்டைல் கொடுக்குறது ஒரு ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ரீசன் நான் சொல்லிடுறேன் நாங்கள் இம்போர்ட் பண்ணோம் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் ஆர் த்ரீ டேஸ் நல்லா கண்டிஷன் பண்ணிவிட்டு ஓரளவு கொடுத்துருவோம் சரிங்களா அவ்வளோ ஒன்று கிரேட் கேர் நாங்கள் அது பண்ண வேண்டியதில்லை பண்ணுவோம் ஒரு செவன்ட்டி எயிட்டி பர்சன்ட் ஸ்டேபிள் ஆகும் பாக்கி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நம்ம கிட்ட வாங்குற அந்த அக்விங் கீப்பர் அவங்க மெடிசன் போட்டு அவங்க ஹீட்டர் போட்டு அவங்க கண்டிஷன் பண்ணி அவங்க ஃபீட் பண்ணி தான் கஸ்டமர் கொடுக்குறாங்க ஸோ அவங்களுக்கான மார்ஜின் கண்டிப்பாக அந்த ரீட்டைல் அக்வேரியம் ஷாப்ஸு இருக்கவங்களுக்கு வேணும் ஸோ அவங்ககிட்ட போயிட்டு குளத்தூரில் இந்த ரேட் சொல்லிட்டாங்க அந்த ரே அந்த ஊரில் இந்த ரேட் சொல்லிட்டாங்க தாய்லாண்டில் நூறுரூபா தான் ஃப்ளவர் ஆனு நீ எனக்கு நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு கொடுங்கன்னா இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது திஸ் இஸ் வெரி அன்ஃபேர் ஏன்னா பீப்புள் எஃபர்ட்ஸ் எடுக்கிறேன் இப்போ நாங்கள் ரீட்டைலுக்கு ஃபிஷ் எடுக்கணும் இந்த ஈச் ஃபிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேங்க் வந்துட்டு ஹோல்சேலே நாங்கள் ஆறு மீன் ஸ்டாக் பண்ணுவோம் பட் இங்கே வந்து ரெண்டே மீன் தான் ஸ்டாக் பண்ணுறோம் ஹீட்டர் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கான மெடிசன் கொடுக்குறோம் இதுக்கான பெலட் வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் பெலட் ஃபீட் கொடுக்குறோம் இவ்வளோலாம் கொடுத்த எஃபர்ட்ஸ் இருக்குன்னா அந்த ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து எங்களுக்கு மாறும் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் அதனால ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணுறோம் இதை வந்துட்டு எனக்கு ஹோல்சேல் இந்த ரேட்டு தான் அந்த ரேட் அப்படின்னு அண்ட் பீப்புள் சம் பீப்புள் நான் அக்யூஸ் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன் பட் எல்லோரும் இல்லை ஒட் பார்ட் ஆஃப் பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே அந்த ரேட்டு இங்கே அந்த ரேட்டுன்றாங்க எல்லா கடைக்கும் அவங்கவுங்க ரேட் சொல்ல உரிமை இருக்குது அதுக்கேற்ற சர்வீஸ் அதுக்கேற்ற ப்ராடக்ட் கொடுப்பாங்க நாங்கள் தான் கிரேட்டு அவங்க கம்மி நான் யாருமே சொல்ல விரும்பல அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும் இப்போ என்கிட்ட ஏ கிரேட் இருக்குது இங்கேருந்து ஒரு மூணு கடை தள்ளி போனாங்க அவங்ககிட்ட வந்து ட்ரிபிள் ஏ குவாலிட்டி இருக்குது ஸோ அங்கே போனால் த்ரீ தௌசண்ட் இருக்கும் இங்கே போனால் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கும் பட் என்னோடய குவாலிட்டி ஏ கிரேட் தான் அவங்க குவாலிட்டி ட்ரிபிள் ஏ கிரேட் தான் ஸோ இந்த குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் ப்ரைஸ் ஃபேக்டர் மாறும் ஒன்று ரெண்டாவது ரீட்டைல் நீங்கள் வாங்குகிற கஸ்டமர்ஸ் வந்து நாங்கள் பெஸ்ட்டு எங்களுக்கு வர லாட்டில் பெஸ்ட்டாக இருக்கிறது எடுத்து வச்சு நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் புரியுதுங்களா இதுக்குள்ளே பர்சனலாக ஹேண்ட் பிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஏன்னா நாங்கள் ஹோல்சேல் பண்ணும்போது ஆயிரம் மீன் ஒரு மாதத்துக்கு ஃப்ளவர் ஆன் எக்ஸாம்பிள் ஆயிரம் மீன் பார்ப்போம் ஃபைட்டர்னா பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் மீன் பார்ப்போம் பேரட்ஸ்னால் மெனி தௌசண்ட்ஸ் பார்ப்போம் நாங்கள் அப்படி பார்க்கும்போது ஹோல்சேல் கிரேடில் ஏதாவது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் பட் ரீட்டைல் எக்ஸ்ட்ரா கேர் அண்ட் கன்சர்ன் அந்த ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிறதுக்குனே வி ஆர் கிவிங் மோர் கேர் இருக்கிறதுல பெஸ்ட் ஆஃப் த லாட் வெல் கலர்ஃபுல் இந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் எஃபர்ட்ஸ் பண்ணி தான் கொடுக்குறோம் ப்ளஸ் கண்டிஷன் பண்ணி தான் கொடுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா கேர் தேவைப்படும் அதெல்லாம் நாங்கள் ஆல்ரெடி பண்ணி கொடுத்துடுறோம் உங்களுக்கு அட்வைஸும் கொடுத்துடுறோம் ப்ளஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா நேற்று ஸ்டாக் வந்தது சிஎன்ஜில் நேற்று நைட்டே ஒரு கஸ்டமர் டேங்கில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது ஒரு கஸ்டமர் வந்தாங்க வந்துட்டு எனக்கு நாலு பேர் கொடுங்க அப்படின்னாங்க நான் உடனே என்ன சொன்ன இல்லை ஒன் ஒன் டே தான் ஆயிருக்கு இன்னொரு ஒன் டே ஆகட்டும் ஸ்டாக்கு அதுக்கப்புறம் நான் தரேன் கண்டிஷன் நல்லா இருக்குது நேற்று பிஸ்னஸ் மோட்டிவாக கேஷ் மோட்டிவாக பார்த்தா நேற்று கொடுத்துக்கலாம் பட் நாங்கள் அதை பண்ணல பிகாஸ் வி வாண்ட் டு கிவ் யூ த பெஸ்ட் சர்வீஸ் ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த ஃபீல்டு வந்து இது உயிரோடு இருக்க பொருள் பெறுவோம் லிட்டரலி சொல்ல ஒரு மீன் உயிரோட வளர்ந்து ரொம்ப லைஃப் டைமுக்கு வந்தால் மட்டும்தான் ஒரு கஸ்டமர் திரும்ப திரும்ப வந்து வாங்குவாங்க தவிர ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு அஞ்சாறு வட்டி வாங்கி செத்து போச்சு வச்சுக்கோங்களேன் என்னடா சாவுது தூக்கி தொட்டி ஓரம் போடுன்னு போட்டுருவாங்க கண்டிப்பாக ஆபி விட்டு போய் அந்த மாதிரி ஆபி விட்டு போனால் லாஸ் லிட்டரலி வந்து எங்களை மாதிரி சொல்ல இருக்குது ஸோ அதை வந்து பேரண்ட்ஸ் ஸ்கொயராக பண்ணுறதுக்குனே வி ஆர் கிவிங் குட்
இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது அப்படின்னு ரீட்டெயில்னா கண்டிப்பாக ஒரு டிஃபிகல் டாஸ்க் வெரி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் நான் ஒரு ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக பண்ணிட்டுருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு பிஸ்னஸ் அது பண்ணும்போது இத்தனை வருஷத்தில் நான் ரீட்டெயில் இப்போ தான் ஜம்ப் ஆகிறேன் ஓகே ரீட்டெயில்குள்ளே நீ இப்போ தான் வரேன் பிகாஸ் லாட் ஆஃப் வெரிஸ் நிறைய கஸ்டமர் கேட்டுட்டுருக்கிறதுனால சரி ஓகே ஒரு ஸ்டோர் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஓப்பன் பண்ணி பண்ணுன்றது தான் பண்ணிட்டுருக்கேன் லாங் டைமாக ஹோல்சேலாக இருந்த காரணம் தட் இஸ் எ வெரி ஸ்டேபிள் பிஸ்னஸ் ஃபார் அஸ் எப்போவுமே ஸ்டேபிளாக போகும் அஃப்கோர்ஸ் வந்துடலாம் ஸோ அதனால் அது ஃபெசிலிட் பண்ணி இங்கே வாங்குற மாதிரி நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் சார் இப்போ எங்களை மாதிரி நிறைய யூடியூபர்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட வீடியோ எடுக்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன ஸோ ஃபஸ்ட்டே எல்லோரும் வந்து நல்ல வே ஜாப் பண்ணுறீங்க குட் ஜாப் எல்லாேருக்கும் வந்து ஒரு வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறேன் பட் டிஸ்க்ளைமர் கிளியராக நான் ஒரு சில விஷயம் பேச வேண்டியிருக்கு கட் அண்ட் ரைட்டாக பேச வேண்டிய இருக்குது இதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன ஒரு இது எனக்கு படுற மனசில் படுற விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் எல்லாருக்குமே ஒரு ரெண்டு ஃபேஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஒன்று வந்து தி சாஃப்ட் சைடு ரொம்ப சாஃப்ட் சைடுன்னு ஒன்று இருக்குது ஜாலியான டைப் நல்ல டைப்பு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அதுதான் கேரக்டர் ஓகேங்களா அதை நீங்கள் ரொம்ப புஷ் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டாவது போக ஹார்ட் டைப்னு ஒன்று இருக்குது கோவம் வெறுப்பு இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இப்போது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் நானும் மனுஷன் எனக்கும் இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயம் நான் சொல்கிறேன் தப்போ ரைட்டோ எப்படி வேணால் எடுத்துக்கோங்க பாசிட்டிவாக எடுத்துட்டாலும் சரி நெகட்டிவாக எடுத்துட்டாலும் சரி பட் இது என்னோட கடமை நான் சொல்லி தான் ஆகணும் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் நம் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி வந்து நான் யூடியூப் வீடியோ எடுக்கிறேன் வரேன் வி டோன்ட் ஹேவ் டைம் நான் கிளியராக சொல்லிடுறேன் ஓகே பண்ணுங்கள் இஃப் வி ஆர் ஃப்ரீ நாங்கள் கொடுக்குறோம் சரிங்களா எங்களுக்கு ஏன்னா எவ்ரி டே ஹோல்சேல் டிஸ்பேஷ் ஆடு இப்போயே நீங்கள் கீழே பாருங்கள் ஃபுல்லாக கவர்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கோம் ஃபிஷ் போட்டு வச்சுருக்கோம் ஃபுல்லாக ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னொரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் போயிடுச்சு வச்சுக்கோங்களேன் வில் பி அவ்வளோ பிஸியாக இருக்கும் மூணு நாலு பேர் இருந்தாலும் எங்களுக்கு டைம் பார்த்தாது ஒன்று ரெண்டாவது ஸோ இதை வந்து பின்னால் போய் வந்து அது என்ன ஆட்டிடியூடு பிரதர் நீங்கள் உங்கள் பழப்புக்கு வந்து வீடியோ எடுக்கிறீங்க நீங்கள் உங்கள் வியூஸ்க்கு வந்து வீடியோ எடுக்கிறீங்க அதில் வர இன்கம்காக நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அதே மாதிரி என் பழப்புக்காக நான் வேலை செய்கிறேன் நான் உங்கள் பேட்டிக்கு கொடுக்கறதுனால ஐ நெவர் டேக் மனி ஃப்ரம் பீப்புள் ஆர் இந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணுறது கிடையாது சரிங்களா இதே மாதிரி ஒன்று ஸோ அதனால் நான் உங்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் யூ பீப்புள் ஹேவ் டு எவென்ச்சுவலி ரெஸ்பெக்ட் ஒன்று நம்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் வந்து வராங்க வந்துட்டு யூடியூபர்ஸ் சில பேர் வந்துட்டு ஓகே பண்ணுங்கள் தப்பு இல்லை ப்ரொமோஷன் பண்ணுங்க வாங்க போங்க ஒரு சில பேர் ஃபோன் பண்ணுறாங்க பிரதர் பெய்ட் ப்ரொமோஷன் பண்ணுறீங்களா இவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்தா பண்ணுறோம் பிரதர் நான் உங்ககிட்ட பெய்ட் ப்ரொமோஷன் பண்ண நான் சொல்லவே இல்லையே எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரொமோஷன் வேணும் நான் கேட்கவே இல்லையே இட் இஸ் ஆன் அவர் கட்டேசி இது எப்படி பேசுகிறாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கெட்டிங்கு நாங்கள் பண்ணி தரோம் நாங்கள் பண்ணுறதுனால நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுவீங்க அதனால் பிஸ்னஸ் பெருகும் இல்லையா அதனால் எனக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் கொடு அவ்வளோ அமௌண்ட் கொடு நான் ஒரு சிம்பிளாக ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நீங்கள் வீடியோ எதுக்கு எடுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க வீடியோ எடுக்கிறீங்க வியூஸ் வருது வியூஸ் வரதுனால மானிட்டிங் தெரியல அதை தான் அந்த நான் கிளியராக சொல்லிடுறேன் மோட்டிவ்காக எடுக்கிறது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஹாபின்ற ஒரு மோட்டிவ் கிடையாது மணி மேண்டட் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே பெய்டு ப்ரொமோஷன் பண்ணுறோம் பண்ணிங்களா எனக்கு இவ்வளோ வியூஸ் இருக்காங்க இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க நான் எல்லாரையுமே அக்யூஸ் பண்ணல எல்லா யூடியூபர்ஸும் நான் அக்யூஸ் பண்ணல ஒரு சில பேர் ஜென்யூனாக பேஷனாக ஹாபிக்காக மட்டுமே பண்ணுறாங்க நான் இது வரைக்கும் கொடுத்த ப்ரொமோஷனில் யாருக்குமே சிங்கிள் பெண்ணி கொடுத்தது கிடையாது யாரும் கிட்ட கேட்டதும் கிடையாது கேட்குறேன் பிரதர் இது ஹாபி ஹாபிக்காக நான் பண்ணுறேன் இப்படி பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்குறாங்க அதுக்காக நான் பண்ணுறேன் ஒரு சில பேர்லாம் இப்படி தான் இருக்கிறாங்க தவிர சப்ஸ்கிரைபர் பேஸ்டாக அவங்க கமெண்ட் பண்ணுறாங்க இது கேட்குறாங்க இது நமக்கு சப்ஸ்கிரைபர் அதனால் நாங்கள் வீடியோ எடுக்கணும்னு கேட்குறாங்க தவிர மணி மோட்டரில் ஒரு சில பேர் டேரெக்டாக இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்க இவ்வளோ வியூஸ் போகுது நான் இவ்வளோ அமௌண்ட் தரு வியூஸ் உங்களுக்கு போனால் எங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ஆகுதுன்றது சொல்ல முடியாது ப்ரோ ஏன்னா நீங்கள் எங்கள் கடையை மட்டும் வீடியோ எடுத்து போகல ஆயிரம் கடையை எடுத்து போகிறீங்க ஆயிரம் கடையில் ஆயிரம் பேர் பார்த்தா ஒருத்தர் கஸ்டமர் வருவாங்க நான் இல்லைன்னு சொல்ல அது கூட அந்த கஸ்டமர் வந்து பார்த்து ப்ரைஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் அவன் பிடிச்சிருக்கணும் நாங்கள் கொடுக்குற சர்வீஸ் இந்த மூணு இருக்க போய் தான் வாங்குவான் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் யர் ப்ரொமோஷன் நாங்கள் வந்துட்டு சம்பாதிச்சிட்டு போகிறது கிடையாது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ யூடியூப் இந்த மீடியா வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் எப்போ இந்த ஜியோ சிம் கார்டு ஃப்ரீயாக அன்லிமிட்டட்
மோனோபிளே டியூவல் ஜாப் அது ஏதோ ஷேடோ சொல்லுவாங்க ஷேடோயும் சொல்லுவாங்க கம்பெனிக்கு வேலை செய்கிறாரு அந்த வேலை விஷயமாக தான் வந்தார் நான் யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கிறேன் எனக்கு வந்து ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்க மூவாயிரம் வியூஸ் மேக்சிமம் வியூஸ் போயிருக்கு நீங்கள் அதை பாருங்கள் எங்க நாங்கள் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணது பத்து வருஷமாக ஃபேஸ்புக்கோ இல்லை ப்ரொமோட் பண்ணி பண்ணி ப்ரொமோட் ஆனவங்க எங்ககிட்ட வந்து பெயிட் ப்ரொமோஷன் கொடுக்கணும் எங்க ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுக்க மூவாயிரம் வியூஸ் நான் சும்மா வீடியோ போட்டாலும் என் ஷார்ட்ஸ்ல ஆயிரம் வியூஸ் மேலே போகுது வை உட் ஐ பேயூ புரியா பட் அவரோட மோட்டிவ் வந்து வெறும் மணியாக இருந்தது என்கிட்ட வந்து ஒரு மாதிரி பேசினார் நான் சிம்பிளாக சொல்லிட்டு தேவையில்லை ஐம் சாரி எனக்கு டைம் இல்லை என்னால் பண்ண முடியாது அப்படின்னும் போது அவர் சார் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கெட்டிங் தானே ஒரு ப்ரொமோஷன் தானே இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ப்ரொமோஷன் பண்ணலன்னா அப்போ எப்படி உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் சொல்கிறாய் எங்களை தேடி யூடியூபர்ஸ் வரீங்க பண்ணுறீங்க போகிறீங்கனால் நான் தப்பாக சொல்ல ரொம்ப பாசிட்டிவ் நோட்டில் சொல்கிறேன் வந்து வீடியோ பண்ணால் நாங்கள் ஆல்ரெடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் கடைக்கான அட்வான்ஸ் ரேக் செட்டப் ஸ்டாக்கு ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாஸஸ் இதெல்லாம் பார்த்து தான் நாங்கள் இத்தனை வருஷத்துலேயும் ஸ்டேபிள் ஆகி வரும் ஏதோ இன்றைக்கி கடையை வச்சு நாளைக்கு யூடியூப்பில் வீடியோ போட்டு நாலு அன்றைக்கி நாங்கள் ஃபேம் ஆக போகிறது இல்லை புரியுது இல்லை இன்னொன்று மனசாட்சியோடு வேலை செய்கிற ஒரு ஆள் தான் ரொம்ப நாள் இருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர் ஸ்டெப் ஆகிறாங்கன்னா ஒரு கஸ்டமர் சர்வீஸ் நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கஸ்டமர் வருவாங்க ப்ராடக்ட்டு பெஸ்ட்டு ப்ரைஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி கொடுக்குறோம் ரெண்டாவது ப்ராடக்ட் ப்ரைஸிங்கு ப்ரைஸிங் அண்ட் குவாலிட்டி இது மேட்ச் ஆனால் மட்டும்தான் ஒரு கஸ்டமர் வருவாங்க ஸோ என்னோடய ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா பெய்டு ப்ரமோஷனாக தயவு செஞ்சு எனக்கு கால் பண்ணாதீங்க ஐ எம் நாட் அட் ஆல் இன்ட்ரெஸ்டட் புரியுதுங்களா வேறு எங்கேயா ட்ரை பண்ணிங்க எங்கேயா பண்ணுறாங்க வராங்கன்னா யூ கேன் டூ இட் இன்னொன்று எனக்கு ஒரு யூடியூபர் சொன்னது என்னென்னா இந்த ஃபிஷ் இண்டஸ்ட்ரினாலே வந்துட்டு எவனுமே காசு கொடுக்க மாட்டான் ஃபிஷ் இண்டஸ்ட்ரி எவனும் காசு கொடுக்கறாலும் இந்த ஃபீல்டு ஒன்றும் கேவலம் கிடையாது நீங்களாம் தேடி இங்கே வரீங்க கிளியராக வரீங்க நியூஸ் பேசாக வரீங்க இன்கமாக வரீங்க பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ பீப்புள் வந்துட்டு இந்த இண்டஸ்ட்ரியை நீங்கள் வந்து மட்டமாக பேசலாம் நீங்கள் அவ்வளோ பெரிய ஆள் இல்லை நான் சொல்லி கிளியராக ஸோ சாரி நான் ஹார்டாக பேசுனா சாரி பட் என் மனசுக்குள்ள இருக்க ஆதங்கள் அது எப்படி ஒரு ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நீங்கள் அப்படி பேச முடியும் வி ஆல்ரெடி ஹேவ் எ பிஸ்னஸ் எக்ஸஸ் ஆங்கிள் பிஸ்னஸ் வேண்டாம் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் என்னால் பண்ண முடியல இதுக்கு மேலே நீங்கள் ப்ரெஷர் பண்ணி வந்து இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு நாலு கஸ்டமர் அட்டன் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பேட்டி கொடுக்க எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கறதுல ஸோ அந்த மோட்டிவில் பண்ணாதீங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு யூடியூபர்ஸ்க்கு மானிட்டைஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக ஷார்ட் டைமில் யாரும் பணக்கார ஆக முடியாது நானும் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் மேலே வந்தேன் நான் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் கஷ்டம் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணினா ஒரு கஸ்டமர் பேர் செட் பண்ணி ஒரு கஸ்டமரை பிடிச்சி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியெல்லாம் வந்து எடுத்தோட ராஜா வாழையாது அந்த கஸ்டமர் இல்லை எனக்கு ஹோல்சேலில் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ஸ்டாக் அனுப்புவோம் ஒரு எல்லா நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஓகேவாக இருக்கும் அந்த ஃபைவ் டென் பர்சன்ட் என்றைக்குமே வந்து அதை ராசின்னு சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா நான் நம்ப மாட்டேன் பட் ஒரு சில கஸ்டமர் செட் ஆக மாட்டேன் செட் ஆகாது இல்லை ப்ரோ சொல்லிட்டே வரும்போது அப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன் இல்லை ப்ரோ பேசிக்கலி செட் ஆகலை நான் மனசால் தான் வேலை செய்வேன் நைன்டி பர்சன்ட் ஒர்க்காக ஒர்க் ஆகல ட்ரை பண்ணுவோம் அது முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி நான் அவங்களுக்கு சர்வீஸ் கொடுக்க பார்ப்போம் முடியலன்னும் போது ப்ளீஸ் வேறு ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஹார்டாக சொல்ல மாட்டோம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ப்ரோ அந்த மாதிரி ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ் ரொம்ப டிமாண்டிங்காக ஒரு மாதிரி கமாண்டிங்காக பேசுவாங்க நம்ம அனுப்புகிறோன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி மோஸ்ட்டாக ஒரு சில பேருக்கு செட் ஆகாது அதே மாதிரி பார்கின் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் பட் நம்ம கடைக்கு வந்து பார்கின் ஒன்று கிடையாது வி ஆர் கிவிங் வெரி ஃபேர் ப்ரைஸ் வந்துட்டு திடீர்னு ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறுவா சொன்னால் சரி ஒரு ஐநூறுவாய்க்கு கொடுங்க ப்ரோ எங்களுக்கு ஐநூறுவாய்க்கெலாம் வந்தால் நாங்கள் இன்னத்துக்கு இந்த ரோடே வாங்கி போட்டிருப்போம் வாடகை கடையில் நாங்கள் இருக்க மாட்டோம் ஸோ ப்ளீஸ் கொஞ்சம் மனசாட்சியோட ஹார்ட்டோடு பண்ணுங்கள் மேஜராக நான் சொல்கிறது என்னென்னா அவுட் ஆஃப் சென்னை இருக்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணுறது உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க அக்வேரியம் ஷாப்ஸ்க்கு ரீட்டைல் ஷாப்ஸ்க்கு ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அவங்ககிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் எங்களை விட பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இல்லை இங்கேருந்து எடுத்து போய் ஷிப்பிங் காஸ்ட்டு பத்து மீன் வாங்க ஒரு மீன் அவங்களுக்கு ரெண்டு மீன்ஸ் ஆகும் கரண்ட்டு பில் இருக்குது வாடகை இருக்குது அவங்களுக்கும் ஃபேமிலி இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ
அதிலே நெகோஷியேட் பண்ணி போய் அவங்க கஷ்டப்படுத்தணும் ஓகே லெட்ஸ் கெட் இன் டு ஃபிஷ் இப்போ நம்ம ஃபிஷ்ஷை போய் பார்க்குறோம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேங்கில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோராமி பிக் சைஸ் இருக்குது ஓகே இது வந்து பேர் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கொஞ்சம் <laughs> நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டின் ஃபைலு பேர் ஃபார்ட்டி ருபீஸு ஓகே இங்கே வந்தோன்னா கலர் விடுவோம் ஸோ இந்த ப்ரைஸ்லாம் வந்து அப்பப்போ மாறுமா ஆ மாறும் சீசனலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா விடோவில் வந்து க்ரீன் கலர் விடோ டிமாண்டு கிடைக்கிறது இல்லை வெறும் பிங்க் மட்டும் கிடைக்கிது இது கஷ்டப்பட்டு ரீட்டைல் கஸ்டமருக்காக நாங்கள் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலெக்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு வருது பட் சில இடத்த சர்ப்ளைஸாக கிடைக்கும் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா பேர் ஃபிஃப்டி ருபீஸு ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் சிக்ஸ் பீசஸ் அப்படி எடுத்தால் ஹண்ட்ரட் ருபீஸு அந்த மாதிரி நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஆ ரேட் மாறுது நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பலூன் மாலி பேர் தேர்ட்டி ருபீஸ் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் மாலி இதுவும் பேர் தேர்ட்டி ருபீஸ் இது மீடியம் கோல்டு இதுவும் பேர் தேர்ட்டி ருபீஸ் வருது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாஃப் இருக்குது மிக்சட் மாஃப் இது பேர் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரும் மிக்சட் மாஃப் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் மூஸ் இருக்குது மூஸ் ஆ பிளாக் மூஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு பேர் ஃபிஃப்டி ருபீஸு மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கோயில் இருக்குது ரெட் அண்ட் ஒயிட் கோயில் ஸ்கீன்லெஸ் கோயில் சொல்லுவாங்க பேட்ச் இருக்குது சிக்ஸ் செவன் இன்ச்சஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் இருக்கும் தாராளமாக இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாலிஸ் இருக்குது கீழே இங்கே மாலிஸ் இருக்குது இது பேர் தேர்ட்டி ருபீஸ் வருது அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெயின்போ ஷா இருக்குது அல்பினோ ரெயின்போ ஷா இருக்குது ஸோ ரெண்டு விதமான ஷார்ப் இருக்குது ஆமாம் ரெ ரெயின்போ அல்பினோ ரெயின்போ இது பேர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸு சக்கரில் அல்பினோ சக்கர் இருக்குது பிளாக் சக்கர் இருக்குது ஓகே ரெண்டுமே இருக்குது ரெண்டுமே இருக்குது இது வந்து ஈச் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரும் அல்பினோ சக்கர் இது வந்து ரெண்டு மீன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரும் ஒரு பேர் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரும் ஆமாம் இது வெரைட்டி வெரைட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கோல்டு இருக்குது எஸ்கே கோல்டு பேர் ஃபார்ட்டி ருபீஸு அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பட்டர்ஃப்ளை கோயில் ஒன் ஃபீட் ஆ இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட் மேலே இருக்கும் இது பட்டர்ஃப்ளை போய் இது வந்து ஈச் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் இது இந்த பான்ல விட்டுற மாதிரி ஓகே அழகா இருக்கு ப்ரோ இம்போர்ட் ப்ரோ இது ஓகே அதான் அந்த யூடியூப் ஒரு சில வீடியோலாம் பாப்போம் பாத்தீங்களா அந்த பட்டர்ஃப்ளை இதுல போவோம் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஆமா இது நிறைய ஸ்டாக் இருக்கு நம்ம கிட்ட பிளாட்டினம் அது ஆமா இது ஒயிட் மில்கி ஒயிட் சொல்வாங்க ஓகே சோ இது வந்து இம்போர்ட்டட் கோயில் தான் இதுவும் ஆனா இது சி கிரேட் இதுக்கெல்லாம் லோவஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் இம்போர்ட் ஸ்கேல் லேஸ் இது ஈச் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் ஸோ கோயில் வந்து குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட்டு குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட் அஃபோர்டபுளாக வேணால் லோ கிரேட் தான் கிடைக்கும் இப்போ டென் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படி ஈச்சின்னு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கான ப்ரீமியம் கிரேட் இருக்குது அதுவும் நம்ம கிட்டே ஸ்டாக் இருக்குது ப்ரீமியம் அதை மட்டும் வாங்குகிற கஸ்டமர்ஸ்க்கு வில் டேக் அண்ட் ஷோ இங்கே வந்து நம்ம இதில் இந்த மாதிரி தேங்க்கில் அவ்வளோ ஸ்டாக் பண்ண முடியாது ஸோ கஸ்டமருக்கே கொடுத்துருவீங்க ஆ கொடுத்துடலாம் அது கூட்டிட்டு போய் காமிக்கலாம் தே கேன் சி இது பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம கிட்டே ஏஞ்சல் இருக்குது பிக் சைஸு இது பேர் எயிட்டி ருபீஸ் வரும் பிக் சைஸ் ஏஞ்சலு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெட் டெவில் இருக்குது பேர் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸு ஆ அடல்ட் சைஸு ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே க்ரீன் சீப்ரா எல்லோ சீப்ரா இருக்குது உங்களுக்கு ஆ மிக்ஸ் சீப்ரா க்ரீன் சீப்ரா எல்லோ சீப்ரா இது பேர் தேர்ட்டி ருபீஸ் வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கபுட்டோ கோயில் கார்ப் இருக்குது அப்புறம் மில்கி ஒயிட் கோயில் ஆமாம் இது கபுட்டோ கோயில் கார்ப்பு ஃப்ரெண்ட் லைக்காக ஒயிட்டாக இருக்குது மில்கி ஒயிட் கோயில் கார்ப்பு இது கபுட்டோ வந்து பேர் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் மில்கி ஒயிட்டும் பேர் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வருது ஸோ சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட் மாறும் ப்ரைஸ் ஏறிச்சுன்னா ஏறும் கொஞ்சம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் டெரர் மேல் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் டெரர் மேல் இருக்குது இதோடய காஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸு அதே மாதிரி ப்ளூ டால்ஃபின் இருக்குது ப்ளூ டால்ஃபின் சிஸ்லி இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா பேரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் ஆ வரும் ஆமாம் இது ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்குது சின்ன சைஸு பட் இது த்ரீ இன்ச்சஸ்க்கு ஒரு செவன் இன்ச்சஸ் ரொம்ப ஹம்ப் வரும் இது க்ரீன் டெரர் மேலுக்கும் கண்டிப்பாக ஹம்ப் வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் பேரட்டு பேர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸு ஃபைவ் கலரு வீனஸ் மாஃப் சிஸ்லிட் எல்லாமே இருக்குது
இருக்கும் <laughs> நான் இந்த டேங்க் வாஷ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 20 டேஸ் ஆகும் 20 டேஸ் ஓகே 20 டேஸ் ஆனா கிரிஸ்டல் கிளியரா இருக்கு பாருங்க சோ அந்த அளவுக்கு இது மெயின்டெய்ன் பண்ணுது இது மெயின்டெய்ன் ஆகுது இப்போ இது பக்கத்துல இருக்க டேங்க் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கிளியரா இருக்காது ஆமா டர்ட்லா இருக்கும் பாருங்க எல்லாம் பெருசு பெருசா இருக்கு ப்ரோ இந்த டேங்க்ல இருக்கு சோ அந்த சப்ஜெக்ட் வருவோம் இது வந்து அந்த அளவுக்கு கிளியரா இருக்கும் இது ஃபிஷ் எந்த எல்லா ஃபிஷ்க்கும் போடலாம் இந்த மாதிரி சம் போட்டா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அழகா இருக்கும் சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜெயின் கோரமி இது ஒரு 1.5 ஃபீட் அல்பினோ ரெண்டு ஜெயின் கோரமி கிட்டத்தட்ட இதோட ஏஜ் ஒன் இயர்ஸ் ஒன் இயர் மேலே இருக்கும் ஆமாம் ஓகே ஸோ இது மூணு பீஸ் தான் இருக்குது ஈச் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆமாம் மொத்தம் த்ரீ ஃபிஷஸ் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா அதே இம்போர்ட்டட் கோயில் தான் பட் பி கிரேட் ஓகே இது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஈச் எல்லாம் பெருசாக இருக்குது ப்ரோ ஆமாம் அந்த ஸ்கேல்லேயே தெரியும் ஒன் ஃபீட் இல்லை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் அடி இருக்கும் ஆமாம் ஒன்னே முக்கா அடி இருக்கும் ஆமாம் அந்த பெரிய பான் செட்டப்பு அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எப்படி லெட் ஆஸ் யூஸ்வல் இந்த சைட் நம்ம பார்த்தோன்னா ஃப்ளவரான் இருக்குது ஃபுல்லாக ஃப்ளவரான் இருக்குது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம முன்னாலேயே ப்ரைஸ் சொல்லிட்டோம் கஸ்டமருக்கு ஸோ நம்ம கடனாக ஃப்ளவரான் நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஸோ அதை பற்றி நம்ம பெருசாக எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை ஏன்னா ரிட்டன் ரிட்டன் கஸ்டமர்ஸ் வராங்க அகேன் அண்ட் அகேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போனஸ் இருக்குது அல்பினோ போனஸ் டெட்ரா இது பேர் தேர்ட்டி ருபீஸ் வரும் ஈச் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைகேஷ் இருக்குது இது டூ பேர் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரும் ஒரு பேர் அர்த்தம் தேர்ட்டி ருபீஸ் வரும் ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு க்ரீன் டைகர் இருக்குது க்ரீன் டைகர் ஆமாம் இது வந்து எயிட்டி ருபீஸ் பேரு கப்பி மேல் இருக்குது பேர் தேர்ட்டி ருபீஸ் வரும் ஒரு மேல் இருக்குது ஆ ஆமாம் எயிட் டூ செட் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா பிக் சைஸு பிளாக் மூஸ் இருக்குது பேர் நூறுரூபா வரும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பிளாக் மூஸில் பிக் சைஸு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செர்ரி பார்பு மவுண்டென் மினோ இதெல்லாம் பேர் வந்து ஃபார்ட்டி ருபீஸ் வரும் மவுண்டென் மினோ ஆ இருக்குது சர்பேட்டாக மவுண்டென் மினோ செர்ரி பார்பு இப்போதைக்கு இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே நமக்கு ஒயிட் மாஃபும் ஸ்னோ ஒயிட் சிஸ்லேட் சொல்லுவாங்க இல்லைனா எல்லோ மாஃப் எல்லோ மாஃப் வந்து பனானா சிஸ்லேட் சொல்லுவாங்க இது பேர் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இதுக்கு நிறைய ஸ்டாக் இருந்தது பட் காலி ஆயிடுச்சு ஸோ எவ்ரிடே மூவ் ஆகும் வரும் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஸ்வாட்டேல் இருக்குது பேர் தேர்ட்டி ருபீஸு பேர் தேர்ட்டி ருபீஸ் ஃபோர்ட்டியில் ஸோ எவ்ரிடே ஸ்டாக் மாறும் மோஸ்ட்லி சாட்டர்டே சண்டேஸ் விசிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மோர் ஸ்டாக்காக இருக்கும் வீக் டேஸும் மாறலாம் சாட்டர்டே சண்டே வில் ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் ரீட்டெயில் பாக்கி நாள் ஹோல் சேல் அந்த டிஸ்பேச் ஆர்டர்லாம் இருக்கும் ப்ரிஃபரபிளி சண்டே நிறையா இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இவ்வளோ கவர்ஸ் போட்டு வச்சுருவோம் இது கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு இந்த இடமே ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிடும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆ மாஃபு எல்லா லோக்கல் ஃபிஷஸ்லாம் ஆர்டர் இப்போ டெல்லிக்கு போகுது ஸோ டெல்லி போபால் அப்போ இன்னும் நாலஞ்சு இடம் இருக்குது ஃபுல்லாக இதெல்லாம் ஸ்டாக்ஸ் மூவ் ஆகுது ஸோ நம்ம எப்போ வேணால் விசிட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸோ ஷாப் டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா டென் தேர்ட்டி மார்னிங் டென் தேர்ட்டிலேருந்து சாயந்தரம் ஒரு எயிட் வரையும் இருக்கும் எயிட் பிஎம் வரையும் இருக்கும் லன்ச் டைமில் க்ளோசிங் ஹவுஸில் ஒன்றும் கிடையாது கஸ்டமர்ஸ் வரலாம் போகலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஃபிஷ் எடுத்துக்கோங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வில் கிவ் யூ த பெஸ்ட் சஜஷன் நல்லா ஃபிஷ் கொடுக்குறோம் ஸோ நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணது எல்லாமே ஹெவி தான் இப்போது இந்த டேங்க் ஒரு செட்டப் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும் கூட இந்த செட்டப் வந்துட்டு எனக்கு அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் மட்டும் பண்ணதுக்கு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆச்சு ஒரு டேங்குக்கான ஃபில்ட்ரேஷன் செட்டப் மட்டுமே எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் மிஸ்ஸில் இது சைனா இம்போர்ட்லேருந்து வந்தது இது இந்த ஃப்ரேம் மட்டும் சைனா இம்போர்ட்டு பாக்கி எல்லாம் வந்து நான் செப்ரேட் செப்ரேட்டாக வாங்கியிருக்கேன் வாங்கி ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு எனக்கு காரணம் அந்த வாட்டர் கிளாரிட்டி தான் இப்போ சே இங்கே பாருங்கள் இந்த டேங்கில் இருக்க வாட்டர் கிளாரிட்டிக்கும் இதில் இருக்க வாட்டர் கிளாரிட்டிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த வாட்டர் ஃபில்டர் ஆகி வர்றதுனால அந்த அமோனியா கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது இது கொஞ்சம் பார்க்குறது கொஞ்சம் அந்த நல்லா உங்களுக்கே தெரியும் சொல்லணும்னு அவசியம் ஸோ இப்போ பெஸ்ட்டு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் இது நம்மக்கிட்ட இந்த ஃபில்ட்ரு இல்லை ஓகே வேறு கடையில் இருக்குது ஸோ அதனால் அதை பற்றி தைரியமாக பேசலாம் இல்லை பிஸ்னஸ்க்காக பேசுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் செட்டப்பை வந்து
வாஷ் பண்ண வேண்டாம் நம்மளும் அப்பப்போ வாட்டர் வீக்லி வந்து ஒரு ரெண்டு மக்கா தண்ணி எடுத்து புது மக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணி டாப் அப் பண்ணாலே போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டி எந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் சிச்சிலிடிக்கு சூப்பராக இருக்கும் எனி ஃபிஷ் லோக்கல் ஃபிஷ் ஸ்பெசிஃபிகலி ஃபார் லோக்கல் ஃபிஷ் இந்த கால் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது வீட்டு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நீங்கள் தான் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ணால் தான் எங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டீட்டெயிலும் நாங்கள் ஒரு பேரை பதிக்கணும் தான் நாங்கள் இதை ட்ராவல் பண்ணுறோம் இந்த ட்ரேடில் தவிர நாட் பெனிஃபிட் ஏன்னா ஹோல்சேலில் ஆல்ரெடி வி ஆர் கெட்டிங் இனஃப் மணி ஸோ அதனால் அந்த ஒரு ப்ரொமோஷன் போகிறதுனால எனக்கு செட்டப் மேலே பண்ணுற காஸ்டிங் இப்போ ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் மோட்டர் எனக்கு கரண்ட் பில் ஜாஸ்தி ஆகும் ஒரு ஒரு மோட்டர் டுவெண்ட்டியில் இருந்து ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் மோட்டர் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் கரண்ட் பில்லு நான் இப்போ பே பண்ணுவேன் டபுளாக வரும் ஃபஸ்ட்டில் இது இன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்ணுறது காரணம் குவாலிட்டி கொடுக்கணுன்ற ஒரே ஒரு ரீசன் மட்டும் தான் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வேணும் மட்டுமேட்ரோம் ஸோ ஏன்னா ஹாபி மூலிமா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் இந்தியாவுக்குள்ளே எங்கே போனாலும் சே வேர்ல்ட் வைட் நான் எங்கே போனாலும் எனக்கு இந்த ஹாபினால் இந்த ட்ரேட்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நிறைய எக்கச்சக்கம் வியட்நாமில் போனால் யாராவது என் பேர் கேள்வி விட்டுருப்பாங்க எங்கே என்ன இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க வராங்க அங்கே போனால் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இருக்காங்க சைனா சிங்கப்பூர் எங்கே போனாலும் இந்த ரேட்டில் இந்த ஒரு பர்சன் இருக்காங்க ஸோ நம்ம போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பார்த்தோன்னே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வர்றதுக்கு காரணம் நாட் ஜஸ்ட் எ கஸ்டமர் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வர்றதுக்கு காரணம் இந்த ட்ரேடு ஸோ இந்த ட்ரேடு இஸ் பியாண்டு காசு மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது நிறைய கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குது கற்றுக்கோங்க ஹாபி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ரைட் ஷாப்பை உங்களுக்கு நல்லா இருக்க ஷாப்பை சூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ப்ரைஸியாக ப்ரைஸிங் கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிற மாதிரி பண்ணுங்கள் ஸோ வில் ட்ரை டு கிவ் த பெஸ்ட் சர்வீஸ் ஒன் மோர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்னென்னா இந்த ஷாப் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆக போகுது ஓகே ஸோ இட் வில் டேக் ஐ திங்க் இன்னொரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகும் டைம் பீங் இப்படியே பண்ணிட்டுருக்கோம் பின்னால் கன்சல்ட் பண்ணுவோம் ஆமாம் ஃபுல்லாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது பிளான் ஒர்க்கெலாம் நடந்துட்டுருக்கு இட் வில் டேக் ஐ திங்க் மேபி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக செட் ஆகும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழிச்சு போட்டுங்க ப்ராப்பராக உங்களுக்கு எல்லாமே ஏ டு ஜெட் வில் ட்ரை டு கிவ் இட் பெஸ்ட் கண்டிப்பாக ஸோ கோவிட் நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் எல்லோரும் கொஞ்சம் பத்திரமாக மாஸ்க் போடுங்க ரொம்ப இது பண்ணிக்காதீங்க சுற்றாதீங்க அலையாதீங்க வெயிலும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ நிறைய தண்ணி குடிச்சு எல்லாம் நல்லா இருக்கணுன்றது என்னோட விருப்பம் ஸோ அண்ட் யூடியூப்லேருந்து நீங்கள் வந்து இந்த பேட்டி எடுத்ததுக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் பார்க்குறவங்க வீடியோ தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த மாதிரி ஹாபி மைண்டடாக ஒர்க் பண்ணுற ஒரு சில யூடியூபர்ஸ்க்கு தயவு செஞ்சு பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்னோடய வேண்டுகோள் என்னென்னா புதுசாக யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க பண்ணுங்கள் பண்ணி கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பேசுகிறது அதுக்கப்புறம் பெரிய ஆள் நம்ம யாருப்பா நீ இது வேண்டாம் பிகாஸ் நாங்கள் பண்ணுற பிஸ்னஸ் வந்து நான் பத்தாயிரம் ரூபா போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நான் சொல்கிறேன் ரைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சின்ன பையன் ஆகும்போது டென் தௌசண்ட் போட்டு தான் கடன் வாங்கி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நான் வி ஆர் டூயிங் க்ரோல்ஸ் இது பெருமை கிடையாது ஆட்டிடியூடு அப்போ இருந்த ஆட்டிடியூட் தான் எனக்கும் இருக்குது இப்போ இருக்க ஆட்டிடியூட் தான் எனக்கு இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த ரோடில் போனேன்னா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கோயின் ஸ்டப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தா சிரிப்பாங்க சிரிச்சு ஜாலியாக பேசுவாங்க அந்த ஃபீலே வேறு இப்போ நான் காரில் போயிட்டு வந்துட்டு சார் ஈகோன்றது ஒன்று இருக்கவே கூட எதுக்கு ஈகோ இப்போ பிஸ்னஸ்ன்றதுக்கு இல்லை நார்மலாகவே சொல்லுவோம் எதுக்குமே நீங்கள் ஈகோன்னு ஒன்று வச்சுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை வேறு ஆங்கிளில் திங்க் பண்ணுங்கள் அதை விட்டு எல்லோரும் ஈக்குவல்னு திங்க் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு திங்க் பண்ணுங்கள் ஜாலியாக சிரித்து பேசணும் எங்கே பார்த்தாலும் சிரிக்கணும் அதுதான் உங்களோட மோட்டிவேஷன் தவிர இப்போ நான் பெரிய ஆள் நீ சின்ன ஆள் திஸ் இஸ் நாட் அட் ஆல் லைக் தேட்டு நான் அந்த டைப் ஆஃப் பர்சன் கிடையாது அந்த டைப் ஆஃப் பர்சனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் என்டர்டெயின் பண்ண மாட்டேன் அப்படி இருந்தால் இல்லை சேஞ்ச் ஆகி ஒரு நல்ல ஒரு சர்க்கிளை மெயின்டைன் பண்ணால் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்
ஸோ ஒன்றும் வாங்க கடைக்கு வாங்க பிரதர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறாரு உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் ஆனாலும் டேரெக்டாக கூட அவர் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது வந்து நீங்கள் பேசலாம் ஸோ பிரதர் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவார் நான் எல்லாருக்கும் கைட் பண்ணது எல்லாருக்குமே அட்வைஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஐ எம் ஆல்வேஸ் ரெடி நீங்கள் ஃபிஷ் வாங்குங்க வாங்காதீங்க அது ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இப்படி விஷயம் நிறைய கஷ்டமாக வராங்க வரும்போது இது இப்படி இப்படின்னா நான் அட்வைஸ் கொடுத்து வேறு கடையில் எங்கே பிடிச்சிருக்கோ பாருங்கள் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க கண்டிப்பாக வாங்கலாம் இங்கே வாங்கலாம் அங்கே வாங்கலாம் பக்கத்தில் இந்த கடைக்கு போக அந்த கடைக்கு போக நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லலை எங்கே வேணால் போய் நீங்கள் வாங்கலாம் சஜஷன் வேணால் யூ கேன் கம் அண்ட் டேக் இப்போ நம்பர்ஸ் நம்பரில் நான் ஃபோன் மோஸ்ட்லி ப்ளீஸ் அவாய்ட் ஃபோன் கால்ஸ் மெசேஜ் வாட்ஸ்அப் கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் நான் டெய்லி தூங்குற டைம் த்ரீ ஓ கிளாக் ஆர் ஃபோர் ஓ கிளாக் இந்த மார்னிங் நான் எந்த கேட் டைம் டென் ஓ கிளாக் ஸோ இந்த த்ரீ டு டென் தயவு செஞ்சு எனக்கு கால் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணாது ஏன்னா அது வரையும் ஒர்க் லோட் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி போய் டேலா டிஸ்பேச் நைட் அக்கௌண்ட்ஸ் வர்றது ரிப்ளை பண்ணுறதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் அதையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு எங்களுக்கும் நான் டைம் கொடுங்க உங்களுக்கு நான் சார்ஜ் பண்ணி வந்து உங்களுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்து எனக்கு இரநூறுவா கொடுங்க ஃபீஸு கன்சல்டேஷன்லாம் வாங்கி நான் உங்களுக்கு யாருக்கும் சஜஷன் கொடுக்கல ஸோ நான் அது அவுட் ஆஃப் ஹாபி அவுட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் பண்ணுறேன் அது வேல்யூ பண்ணி எங்களுக்கும் கொஞ்சம் தூங்க டைமு எங்களுக்கும் நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு அளவு பண்ணுங்கள் எல்லா ஒர்க்கையும் முடிச்சுட்டு நாங்கள் உங்கள் ஒர்க்கையும் பண்ணுவோம் பண்ண மாட்டோம்னு யாரையுமே நான் சொல்லலை சரிங்களா உங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணால் தான் நாங்கள் கடையை வச்சுருக்கோம் பண்ணுறோம் அதையும் அந்த சமயம் எங்களுக்கு அந்த டைமை கொடுத்தீங்கன்னா வில் கிவ் யூ தி பெஸ்ட் அவ்வளோதான் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ டேக் கேர் பை ஸோ கைஸ் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க உங்களை யாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிரதர் வந்து சூப்பராக நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணார் ஸோ கேட்குறதுக்கு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அதே மாதிரி அக்வரியம் கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிக்குன்னா இந்த சேனலை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டீங்க நான் எப்பயும் கேட்குற ஒரே ரிக்வஸ்ட் தான் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் சப்போர்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் ஒன்றும் கூடிய சீக்கிரத்தில் நம்ம சேனல் வந்துட்டுருக்கு ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் டே